盛世，当有八方富贵，各心健儿，彼铸就辉煌。大同学少年风华正茂，凭飒爽英姿，势比天高。同学们，此刻跑道便是我们精彩的舞台，声声加油便是我们最高的奖项。在诗中说：“天空没有翅膀的影子，但我已飞过。”爱青对朋友说：“也许有人到达不了彼岸，但我们共同拥有大海。”优米其次，所有的努力都是为了迎接这一刹那，所有的拼搏都是为了这一声令下。我们不要再联系了。我想要的你给不了我，我想要摆脱，摆脱你懂吗？我是单亲家庭，我妈身体又不好，我没有时间也没有精力和你这样的小屁孩玩情感游戏。家弟，如果我衣食无忧，不用为明天发愁。我也想一直保持你喜欢的样子。男子一万米长跑已经到了最后的一千两百米。排在前五位的分别是十四号、十号、三十六号、十一号、十三号。十四号一直处于领先位置，十三号则后来居上，大有反超的气势。十三号开始冲刺了。十三号迅速超过了排在第四位的十一号，只见他奋力奔跑，向第一冲刺。家弟，如果我衣食无忧，不用为明天发愁，我也想一直保持你喜欢的样子
想好了。你的脚能行吗？没事儿啊。那别让我看见你输啊！行，我出马，那肯定是第一名啊。十三号超过了十四号，但是没有拉开距离。十四号不甘落后，也全力加速，二人并驾齐驱。没想到十三号这跑这么快。我们今天的冠军是十三号选手。小弟，手机给你。你太厉害了，裁判说你破了长跑记录。兄弟，你脚没事吧？我带你去医务室看看吧，没事。怎么流了这么多血啊？兄弟，我带你去医院，赶紧走。真没事。我在车棚等你。好。我还有事儿，先到了。哎，你还没有领奖杯呢。不要了。小鲤鱼，出什么事儿了？你的脚？没事儿啊。都流血了，还说没事儿啊？这真没事儿啊！你怎么了？你别哭啊！你刚刚比赛的时候在想什么呀？没想什么。不想说就算了。你是练过长跑吗？没练过。那你总不能是天赋异禀吧？嗯
，那倒不是。我小时候身体不好，个子也不高，打架也打不赢。后来寒暑假的时候也总带我上山采药，一跑就是大半天。我的运动能力就是从那个时候练出来的。我特别小的时候就独立生活了，后来就一个人在外地寄宿。有些小屁孩就喜欢欺负新生，我脾气还臭，一言不合就打呗。<笑>不过我以前是一个特别有班级荣誉感的学生，什么足球赛啊、篮球赛啊，找不着人的时候，他们就喜欢找我这种肯出丑的。我不懂篮球，也不懂足球，反正就是跑呗，来回跑。<笑>我记得有一次。高二，有一场足球赛，我跑了满场，愣是没碰到球，被人各种过，我就这么跑了九十分钟，台下就笑了九十分钟。不过要是让我现在的话，我肯定就不乐意了，倒不是因为拉不下脸，就是觉得有些事儿即便是做了也是错的，倒不如不做了。哎，你说我这算是犬儒主义吗？你怎么这么傻呀？我要是在看台上，我肯定也笑你。你怎么这么诚实啊？不行吗？行。你想说什么呀？就是我下个礼拜我是有过生日，啊，他们都拖家带口的，我就想我我不会喝酒啊。咱们这样不太好吧？傻丫头，我不能让你跟着我挨骂呀！一会儿我来收拾。心，你现在就把他这个人，赵鑫这个卑鄙小人，忘恩负义，背信弃义，把咱们家搞得家破人亡。你怎么一个人在这儿？之前黄老爷子在这儿教过我功夫，我就回来看看。怎么了？有心事啊？没有。这次回北城。感觉怎么样？嗯，变化挺大的
，比以前热闹多了。哼，那，你没去你老宅看一看？变化那么大，恐怕都不在了吧？你应该去看看的。有机会吧。冬草，老八只有一句话：如果你想做什么，不要有后顾之忧。咱这个家，散不了。行了，得动一动，不然的话，他们该觉得我老了。<笑>怎么样，东嫂，要不要陪老爸练一练？好啊，<笑>准备好了啊？嗯，来，嗯，当二叔齐凤年。把黑幕拉开，露出祖先牌位的那一刻，齐冬草的心被撼动了。他记得父亲出事前后的每一件事，不能忘，也不敢忘。冬草，人这一辈子啊，总会遇到那么一两个，值得让你用生命去守护的人。如果有一天，他们遇到了危险，你得为他们去拼。爸爸，我记住了。但呵护他长大的人，时刻保护他的人，偏偏是赵鑫。看到齐凤年空荡荡的衣袖。他无法去猜想，这些年二叔都经历了什么。但夹在齐赵之间的这种撕裂般的痛苦，二叔，他能理解吗？商报接了个给人送货的活，平时就住仓库了。这小日子过得还挺潇洒。咱们这些老同学里，就杨冰冰和狐狸，他俩没什么消息。到了。哎呦，雀哥，你总算回来了！麻雀，你可算回来了，我们都被对面虐惨了。小梅，小青，胖子，啊，雀哥，好了好了。这苏哥，行啊你！哎，胖子，你回来。雀哥，我们叔不要紧，可是这个小青用的是你的号，还不就被骂是菜鸟？要是我早就不能忍了。班长说，你先用我电脑玩会儿，我带带这帮菜鸟。二十分钟。嗯。雀哥，你快来吧。小青，你快下来。哎，雀哥，雀哥，来来来来来。追追追追追追追追追上！来来来来来，我们一起下船打 AD， 先先秒一秒一个，先秒一个，先秒一个。哎，对，小梅，你快点儿。哎，插给，插给，插给，上面，上面来人了，来人了。你在啊？我今天刚好有时间上网，就想着碰碰运气，没想到真碰上你了。
，算不算老天对我开眼啊？这是哪出啊？我还记得你以前的签名是特厉害的那句：“自从姐得了神经病以后，整个人都精神了。”现在还真是变了哈。哎，对了，你忙什么呢？是去观音村了吗？也不和我们联系。我去县城里买点书。我跟你说啊，这都是姐除去吃喝剩下的工资呢。我要送给我青春灿烂、天下无敌的学生们。我今天主要就是来给 M P 三下俩歌，跟孩子们都说好了，谁期中考试考第一，我就给他们听歌。嗯、哦，对了，我还去县城买了相机呢。好贵啊，要四百多块钱呢。回头我给你传我学生们的照片。好了，我还有事儿，就不跟你说了啊，拜拜。哎哎。小时候，那故乡像梦一样摇摆，很多路走不出，还不是年少轻狂。我撞啊撞，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心底要的是你的爱。像太阳，是我的光，永远的光，伴我远航。被我呐喊，我不再孤单，那远方无限的辉煌。看那天空多晴朗，有你在我身旁，流星划过许下的愿望。你是我的光。